Dobré, <coughs> Dobré nedělní ranko, přátelé z Nortalie. Já jsem trošku uchrtil. <laughs> Nechal jsem si v noci otevřený okno a ono, když tady je takovýhle tohleto severský počasí, jo, tak jsem trošku nastydla. Ale to nevadí, já se rozmluvím určitě, jo, protože dneska mě čeká vejlet. Vejlet na ostrov Saltkrakán. Já už jsem se na to stylově námořnicky oblíkla, protože nepojedu jenom autobusem, ale pojedu i lodí. Jak jinak na ostrov, že? Ale teď se musím dobře nasnídat. No vidíte mě, jak, jak mě to odlehlo ten hlas. Já jsem říkal, stačí horký kafé a máte to vychytaný. Já se teď teda vypravuji na autobus. Autobus mi jede v 9.21. Ještě si skočím do obchodu koupit něco na cestu, protože co kdybych nahoru na ostrově uvízla, jo? A já vůbec nevím, jestli je tam ještě nějaký krámek, který před 50 lety provozovali filmový eh, Sodnermanovi. <laughs> tak, a vzhledu na autobus. Autobus 634, teda doufám, že to, si to pamatuju správně. 634? No jo, no. <laughs> no, něco pojede. Mám ještě tři čtvrtě hodiny čas, takže je to dobrý. Celý život, jo. Od té doby, od těch 70. let, <laughs> když jsem viděla tohle ten film, jako Sarka Khan, teda respektive Miss Ostrova Sarka Khan v československé televizi svědectví barevného ostrova, ono to bylo několik dílů, tak já jsem si vždycky říkala, já se tam prostě jednou musím podívat. Já se tam musím podívat, že za to táče to bylo nemožný, že jo? Jak, jak si za to táče, jako můžete najednou usmyslet, že pojedete do Švédska mírnit stýrny, že jo? Takže nějaký ty, tyhle ty vězní doložky a takovýhle <laughs> různý nesmysly, co jsme měli, že jo? No, takže díky dnešní době já po <laughs> mnoha desítkách let, to je vlastně 40, <laughs> již má, to, to vůbec ani nebudu říkat, jo? Tak si splním svůj sen a podívám se na filmový Salt Krakán, teda respektive ostrov Nororov. Já ještě si musím koupit nějaký dobrý, nějaký pokroutky s sebou, jo? Co bych tam uvízla? No, je to na ostrově, hle. Ale nádherně. <laughs> Podívejte se na tu oblohu. Jako, Ježíš Maria, já jsem celý týden trnula, protože oni hlásili, že bude v neděli, jo, dneska je neděle, že bude v neděli pršet, jo, že tady bude debilní počasí. Jo. Nádhera. Tak ještě, aby to tak vydrželo. No, vidíte, kousíček od ubytování, tam je autobusový nádraží. Jo. Tak je to správně e, autobus 634. Platbu potvrďte, až když uvidíte, že autobus přijíždí do zastávky. Jinak přijdete o limit. Spustí se vám odpočítávání a je to hned pryč. Ono je to prázdný to loď, kdyby snad Jarka Broky nejela tyho, na ten, na uh, Nororu, tak to bude úplně prázdný. Aby to hlavně jedlo zpátky do toho. Už nás dohání, hele. No, tak přátelé, já vám teď řeknu, jak je to tady s tím lístkem, jo? protože tady na lodi neplatí ta mobilní aplikace. Museli byste mít teda zakoupenou kartu. Já jsem si zaplatila teda kreditní kartou a platila jsem, hned vám to ukážu, když máte tu kartu tady na tu městskou dopravu, jako fyzickou kartu, tak si to zasadíte sami, že jo? To se vám strhne z té karty, protože tam máte nějaký kredit, ale já prostě tu kartu nemám, tak jsem si musela koupit klasickou jízdenku, jo? Stojí přesně 60 
7 švédských korun jedna cesta. 67 švédských korun a pojedu zhruba hodinu na ostrov Norora. Ale mají to všechno super zařízený a všechno je prostě logický. A pokud byste se sem někdy vypravili, tak jako vůbec to nemějte strach. Akorát je dobrý se domluvit, otevří prostě pusu a domluvit se s tím řidičem autobusu, ať vám ukáže přesně, kudy se tam jde do té brig, na tu brigu, jo, Furusund Briga, protože vlastně musíte vystupovat na Furusund Hotel Plan. Ale bacha, tohle to je jenom o víkendu. Ve všední den je to zase trošku jinak, ale zase ve všední den těch lodí a autobusů jezdí daleko víc než o víkendu. Tak. Já už jsem se lekl, že ta loď jde úplně někam jinam, jo? ale ono e, podle jízdního řádu tady v neděli prostě ta loď, je, když jich jako nezdí hodně, tak to objíždí, jo? takže my jedeme jakoby severnějc, jako víc a pak se budeme vracet, takže uděláme vlastně takový jakoby pomyslný trouhelník. Jo? Vidíte to, ta poloha mý lodi směřuje úplně někam jinam, než je ta červená značka, kde je ostrov Norora. Jo? <laughs> Takže my tam dojedeme, ale to, to, to já, já vím, jak to je, je to správně, jo? doufám. <laughs> ale to mi zase neprodával lístek na Nororu, že jo? <laughs> ale vždycky musí být jako nějaká, nějaká takováhle jako zápletka a já takovýhle zápletky vyhledávám, jo? protože tohle to miluju. Jo? A miluju, když si to prostě všechno dokážu zařídit sama a vošépovat a nakonec dospěl ke svému cíli. A to je právě to nejlepší dobrůství a to jsou ty právě ty moje dovolení, to jsou ty moje tripy, jo, prostě. No, to je ono. A dneska díky těm těm různým aplikacím, tak nemůžete v žádném případě vůbec nikde zabloudit, ne? To, to, to je nesmysl, to nezabloudíte prostě. <laughs> Jo, přátelé, tak já jsem tady normálně, hele. <laughs> tak tady se celý děj e, filmu Svědectví barevného ostrova odehrával, jo. Spisovatelka Astrid Lindgrenová, tak e, zde e, patrně musela být a musela celé toto prostředí znát, protože ten děj je absolutně autentický. Kdo jste neviděl tohle ten film, tak samozřejmě budete mít odkaz v popisku videa, ale k tomu se ještě dostaneme. Teď to jdeme celý projít. Vidíte, tak tady, když v tom filmu děti chtěli získat tuleně, který jim ten, on byl takový trošku nerudný ten dědek, Karl Westerman, což byl takový nerudný rybář v tom filmu, tak on jim ho nejřív daroval, jo, jako se říkal, že daroval, a potom ho chtěl prodat. No a ta Jorwen, Jorwen, to byla taková upovídaná, tak on těch dětí byla, byla upovídaná jak víc, tak tam říkala, ta stričko je srdovaný, ty jsi ale ten prohlánej. Oni tam byli docela od těch dětí dobrý hlášky. Tyjo. Já vám můžu říct, že tohle ten film, když vidím, tak se normálně ráda zasměju i takhle v dospělosti. A e, můžu vám říct, že je tam spoustu takových srandovních scén. Jo. Je to prostě rodinný film, jo, takový pohodo, pohodový je tady z toho ostrova. No a, a já jsem tady, teď já jsem součástí, já jsem normálně na od krakánu, ale já tomu nechci vůbec uvěřit. <laughs> je to tak. Ty jo. A ještě se o tom filmu budeme povídat. Budem si povídat celý tenhle ten vlog. Já si myslím, že bylo normálně. A teď musím hlavně najít ty domečky, kde uh, oni, oni bydleli. Se, je to tady docela jako rozlehlý. A samozřejmě, že ten film, tam to bylo sestříhaný tak, že uh, ty domečky vypadaly jako, že jsou prostě u přístavu. Jo? Ale bylo to úplně někde jinde. Takže jdeme hledat. Teda, ale musím vám říct, že musím vám říct, že lidi, kteří tady žijou, tak musí být v šílený pohodě. To je prostě absolutní, absolutní takový klid, jo. 
Jako až, až mě to trošku vyděsí. <laughs> že by to jako nebyl ten takový ten klasický rozruch, vzruch <laughs> těch pražských ulic, nebo vlastně městských ulic, jedno. Veš to Gouma je taky jako blázinec, že jo? Ale tady to je prostě o za klidu. No. Tak asi patrně, jo, protože tady ty lidi jako žijou jako celoročně. No. <laughs> to je ale prostě úžasný. <laughs> no. A když si na to zvyknou, že jo, tak jako to vlastně neměnili. No. A když si zvyknete, tak já, já bych taky neměnila. <laughs> je pak. Asi jsem odstěhu na Saltkrakán. Jsem musela pravdat. <laughs> Něco píše, nebo ně, něco vybdat. Píše něco. Nebo že by si mě, nebo že by si mě třeba někdo vzal za kuchařku, ty jo, tak vařit umím, že jo, tak co? A i chodila na ryby, jenom bych nachytala, jo. Občas bych podržela něco. Bylo, bylo by to dobrý. Tak teď mě tamhle poradila jedna paní, jako kde jsou ty baráčky, jo? protože tady prostě bych chodila hodiny a hodiny a vůbec nic bych nenašla. A rovnou mě opravila, jak se to říká, neříká se Saltkrakán, ale říká se Saltkrakán. Saltkrakán. Já se nakonec naučím švédsky ještě. No a mám jít prej. Uh, go straight on, straight straight. A tam, že to je prej nýr, no, takže to bude blízko. Jako vidíme. No a hned se ptala, odkud jsem. Dobře, to je asi není jen tak, jako když přijede Jarka Broky, tyhle z České republiky, točit film o Sartkrakánu. Po Sartkrakánu. <laughs> Takže tam. Tak jsem to našla, hele. Tohle to je dům. Strička Melkara. <laughs> Tady. Jo. To je, jak psal na tom psacím stroji. A přišla za ním Stina a říkala: Zahojeme akci Mojžíš. Do dneška se bude za moje uh, básničky platit, protože ona to byla taková malá sedmiletá holčička. To byla vlastně vnučka starého dědy uh, Sedrmana. <laughs> tak uh, ona uh, říkala Stričkovi Melkarovi: jako, Stričko Melkare, a od dneška už budeš za moje básničky platit. <laughs> Za každou básničku korunu. A, a kolik to bude stát, když budeš mlčet? 10 korun. <laughs> Sedmi letá malá taková holčička bez zubá v tom filmu. Jo. A to bylo, to bylo úžasný. Tjde, prostě. <laughs> když to kolikrát vidím, tjde, tak se prostě tomu musím mi smát. No. A nemyslete si, jako, jako prostě asi de- dětinčním opravdu, jo, protože mě se tyhle dětské filmy strašně líbí. No. A myslím si, že rodiče by měli takovýhle filmy dětem pouštět mě, ještě nějaký tam nějaký vymyšlený nějaký blbiny prostě americko azijský jak jsem mi říkala. No. Tyhle ty filmy jsou prostě hodnoty. Je to pro celou rodinu. Je to klasický, klidný rodinný film, sice 50 let starý, ale špičkový. No. No, já jsem zmiňovala, že oni jako chtěli zachraňovat Mojžíše. A Mojžíš nebyl nic jiného než Tulen, který starý Strman, jo, to byl ten rybář, tak on řekl dětem, on chytil Tuleně tady někde na Salkráku, na Solkráku, na Nonoře, chytil tuleně a e, řekl těm dětem, jakože, e, ale já vám ho dám, jo, a bude váš. Tak samozřejmě Čorven a všechny tyhle ty postavičky dětský, že jo, Čorven, Stina, Pele, tak všichni měli radost, že prostě budou mít tuleně a rodiče jim to dovolili, že můžou e, toho tuleně mít. No a oni se o něj starali, tady mu udělali prostě takový jezírko, jo, prostě aby tam mělo e, čistou vodu, jo, a nemohli jít do moře, že jo, protože tam, tam je útek. No a... <laughs> ale co čert nechtěl, objevil se Petr, což byl vlastně pracovník vědeckého institutu rybářského prostě ze Stolgolmu. A on se dvořil tý krásný molin, jo? to byla 19-letá dcera e, strýčka e, Melkera. A e, <laughs> ten film mám tady stažený, takže já teď dělám chytrou, ale já ho znám nespomněť. No a on, že byl toho tuleně má zájem a že ho koupí. No a starý mu se to rozleželo e, hlavě, že by za to mohl taky něco toho, protože on smrděl korunou, jo, on tady pořád jako žebral i od toho, co tady měli ten obchod na Solkráku, na Solkráku tak e, e, pořád jako puš mi 300 korun a takové věci. E, no tak jako tušil nějaký bakš, že by mohl být a tak šel teda za dětma a říkal, hej Čorven, už jsi se s tím tuleněm pohrál dost dlouho, já ho chci zpátky. A ten mu říkal, hele stříčku, e, <laughs> bestrmane, nejsiš ty náhodou trošku zekle? <laughs> 
<laughs> Když si nám ho dal, ne, já jsem vám ho počil. Říká, ne, ty seš ale brlhane. <laughs> Jo, Sličku, má stejna se do toho hned pustila, říká, jo, Sličku, ty jsi prohlány, prohlánec, ty jako super, super ví, tyho, staníčky, tyho, v tom filmu, no. Takže eh, oni, jako, aby toho tuleně mohli získat, tak ho museli starýmu eh, Westermanovi zaplatit. No a eh, co děláli, že jo? Vy jste si všimli určitě, když jsem přijížděla na Noru, že tam byly takový vozejčky, jo, takže oni třeba tady, protože ostrov je docela rozlehlý a ty eh, baráčky jsou tady po celém ostrově, tak když jsem přijede loď, tak oni pomáhali těm turistům nosit zavazadla, jo, asi patrně na těch dvou koláčcích, co tam byly jako předělaný, protože tady má každý barák, tady má nějaký dvou kolá, který si nechávají v přístavu. No a dostávali za to peníze a tím si vlastně vydělávali na to, aby mohli získat a vyplatit toho tuleně. Prostě jednoduchý filmový příběh, ale, ale srandy kopec. <laughs> doporučuji, doporučuji se na to podívat. Jo, a tady je to mola. <laughs> tady byla u toho mola taky dobrá story, protože strýček Melker opravoval loď, jo. A nešlo mu to nastartovat a táť Orven mu radila. A strýčku Markele, to s tím musíš pořádně trhnout, musíš s tím trhnout. <laughs> on, červen. Jdi třeba, skoč si třeba znova do vody, protože ona pořád padala do vody na začátku filmu, jo. Ale dej mi pokoj, dej mi pokoj. No a nakonec se mu to teda podařilo tu loď nastartovat a bylo to dobrý. <laughs> to bylo taky v tom baráku, co jsem vám ukazovala, tak on to zkoušel v neckách, ten motor, jo. A v tom se měl koupat pele. Což pele, pele, to byla taky zajímavá postava, protože já jsem to nejdřív nepochopila, eh, jak to je. A eh, ona pele mu zemřela maminka a vlastně eh, ten stříček Melker byl jeho táta. A on měl ještě dva bratry. Ježiš, Mario. <laughs> on měl ještě dva bratry, jo. A Nikolase a Jonathan, myslím. Jo. Niklas, Niklas a Jonathan. A e, oni, e, vlastně ta Molin, byla jeho sestra starší, jo. No a on ani žádl, protože ten Petr, co přijel, ten, jak chtěl koupit toho tuleně, tak ten. Ten byl jako nápadníkem tý Molin, jo, a ten Pele žádlil, jo, protože jak vlastně by mu odloudil sestru. No. Ale to byl prostě první díl, tady tenhle ten, o kterém vám vyprávím, se jmenoval Akce Mojžíš. Teda v českém překladu Akce Mojžíš, jo, svědectví barevného ostrova, to byl první díl. Potom bylo uh, stroskotání na ostrově, Piráti na Albertině a poslední díl byl svatba s překážkami. Tyhle ty čtyři díly máte je na uložto, jo. Já vám opravdu dám do odkazu odkazy na všechny čtyři díly a stáhněte si je. Je to zadarmo, nebo si zaplatíte kredit, že jo? Já mám na ulož to kredit, abych to měla stažený hned, abych se ne, vůbec na to. Já bych vám strašně ráda jako ukázala nějakou ukázku, jo. Ale já, jak mám starý YouTube kanál, tak já si všechny tyhle ty věci zkouším. A můžu vám říct, že jsem uploadovala kousek toho filmu a hned se mi napsalo, že porušu autorský práva. Jo? Takže jako bych z toho na tyhle ten YouTube kanál Jarka Broky, já to, to okamžitě jsem to smazala, jo? Prostě to jako to. ale na YouTube kanál Jarka Broky bych vůbec jako nic takového nedávala, protože prostě oni to mají hlídaný. Ten film je v něco jako jejich národní památka, jo, vlastně. <laughs> a taky památka na, na jejich slavnou spisovatelku. No, lidi mají na dvackách taky, <laughs> na 20 korunách. Nemeříte, vám to ukážu, počkej. <laughs> na 20 koruně, tady. Tak to je uh, spisovatelka Astrid Lindgrenová, jo, tak vidíte, jak byla slavná, jo, spisovatelka, a jak je slavná i po smrti, že ji na dvacko jí otiskli. No a když se vrátím k tomu samotnému filmu, tak v tom filmu vidíte spoustu dalších i zvířecích postav, třeba Bernardina Wotsmana, nebo Havrana Hopikale. <laughs> Hopikale, to byl Havran Stiny, jo. A další a další. Jo, ten Pele měl, měl pejská, jumiumíčka. <laughs> Vlastně ne, on měl nejřív králíka, jo, králíka, ale toho mu zakousla liška, tak dostal od Petra, od toho nápadníka, aby jako prostě na něj byl hodný, že mu chodí za molin, tak dostal toho, takovýho pejska, jo, malýho jumimíčka. No. Ho. To je výborný.
tady jsou všichni příznici prostě jako filmu Miss Ostrova Salkraka, nebo respektive uh, svědectví barvného ostrova. Já vám je představím, já jsem si hned tady našla své přátelé. Tady. Tak, this is my friends. <laughs> To je bocman. <laughs> Kora. 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 To byl short, uh, short uh, dog. Short dog. Uh, Westerman. Westerman. Old Westerman. Fisherman. 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 <laughs> bocman, uh, big dog. <laughs> Bocman's grandchild. Já, já. Vypá Sarkakan. Sotkrokan. A já to, já to neumím pořád říct. Sotkrokan. Sotkrokan. A vy, vypa, vypa, vopa, nebo jak se to říká? Ten film, ten movie. Vypo, 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 sotkrokan. Super, tak. Moment. Vypo, sotkrokan. Jasně. Takže počkej, aby jsme tam byli všichni. <laughs> tak, takže tři, dva, jedna. Ví, po, sotkokan! Tak to je kouzelný, normálně. hned se tady lidi zajímají, prostě co natáčím a jako samozřejmě, že se podívají, že jo, jako na sebe taky. <laughs> to bylo dobrý, to. Hned se ptali, co natáčím tady, tak jsem mi to vysvětlila, že prostě dělám dokument o, o tom filmu. Akorát, že jak mě popravovali pořád, já to neumím vyslovit, jo. We short Takhle, já se musím naučit švédsky. Já tady mám takový rychlokurs. Jo, ještě se půjdu podívat sem. Tady, na tohleto molíčko. Nádhera, nádhera, celý sorkakan, <laughs> už to budem říct, taky jsem se něco naučila, vidíte to. Ino a mě už se blíží čas odjezdu, já se za chvíličku přesunu do přístavu, jo, za tři čtvrtě hodiny mi jede loď, uteklo to tady, no, tak ono prostě, když se vám někde líbí, tak to vždycky jako rychle uteče, že jo, to znáte, no. <laughs> Ale víte, co já vždycky říkám, že vždycky musí něco končit, aby něco dobrého začalo. Ale trojka nekončí, ještě, ještě toho máme před sebou až moc. A víte, co bude v dalších vozích, nevím, jestli to bude ten příští, jo, protože ještě tam něco mám, o to nechci prozrazovat, ale chci se podívat, až budu ve Štokholmu, tak na jedno místo. A teď vám zanotuju melodii. Tam je muzeum, jo? A teď vám zanou tu melodii, jestli to schválně poznáte. <laughs> tak jo, jestli to poznáte. <laughs> no, už jsme v bakát, aby mě to nevodilo, ale. <laughs> Řeknu vám, že těžko se mi tady odsaď bude odlížet. Co na dělat, no? Nejsem alkoholička, nebojte se. A nejsem sentimentální hlavně, jo. Ale. Já to tady prostě mám ráda, už jenom díky tomu filmu.
si tak trošku chtějí splnit své dětské sny a mají rádi tento film, tak všichni jsme z Ostrova Sorta. Čau, Jarka Vrky.